evening, everyone. This is study English before sleep. Let's start today's lesson. Start from previous lesson reviews. We studied impending overdue diagnostic occupied upright. Impending overdue diagnostic occupied upright. I'm gonna read example sentences. Impending. He has announced his impending retirement from politics. He has announced his impending retirement from politics. Overdue. The fine for an overdue li- library. library book is 10 cents per book per day. The fine for an overdue library book is 10 cents per book per day. The fine for an overdue library book is 10 cents for per book per day. This diagnostic. The patient underwent severe diagnostic tests. The patient underwent severe diagnostic tests. Occupied. All the seats are occupied. All the seats are occupied. Upright. Please retire your seat to an upright position and fasten your seat belt. Please retire your seat to an upright position and fasten your seat belt. Let's move on to today's five new vocabularies. Renewable, renewable. Chronic, chronic, chronic. Quarterly, quarterly, quarterly. Affluent, affluent, affluent. Paved renewable, chronic, quarterly 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 affluent. Paved renewable, chronic. Quarterly affluent. Paved renewable chronic 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 quarterly Quarterly affluent. Paved renewable chronic. Quarterly affluent. This is the end of today's lesson. Eh, なんかそう自分が得意な勉強の仕方を見つけることかなっていうふうに思います。まあ、具体的には、まあ、その何が得意なのか何がっていうかその、えー、と字を読んで英語を覚えるのが得意なのかあるいは耳で聞いてそれを理解して覚えるのが得意なのかっていう。
ものですかねその自分が得意な覚え方を見つけるっていうのが大事かなっていうふうに思いますだからその、まあ、私はまあ耳で覚えるのが得意なのであ,のあんまりこう読んで覚えるの得意ではないのでまあもっぱら結構耳で聞いてあの勉強することが多いですねあの英語のドラマを見たり映画を見たりあとはそのリスニングの音声を聞いて覚えるとかそういうことがほとんどですね単語を覚える時もリスニングの音声を流して覚えるとかいうことですねでまあ文章で覚えるのが得意な方っていうのは、まあ、例えば英字新聞を読むんだとかもうとにかくこの数をこなしてこうその表現をどんどん頭の中にストックしていくっていうのが大切かなっていうふうに思いますなのでその自分が得意な覚え方英語の勉強スタイルっていうのを見つけてその方法であの勉強していけば点数が伸びるんじゃないかなっていうふうに思いますでその中で自分が何が得意かわからないっていうのであったらまあもうちょっと勉強を深めてもらっていろんな方法をと,とにかく試してみてまずは見つけるそのどういう勉強スタイルが自分に合ってるかを見つけるっていうことから始めるのがいいんじゃないかなっていうふうに思いますそれでは今日のレッスン終わりにしたいと思います。Thank you for watching today's video. See you on the next one.